हाई गाइज वेलकम टू स्टडी काउस तो आज हम बात करेंगे सी के पी बैंक के बारे में चंद्र सैन्य कायस्थ प्रभु जो एक कोऑपरेटिव बैंक है जो कि मुंबई में बेस्ड है अभी रिसेंटली आर बी आई के द्वारा उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है ओके okay? इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया है इसके पीछे क्या क्या रीजन्स है और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच ओके सो लेट्स स्टार्ट सो so, अभी रिसेंटली जो आर बी आई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा जो मुंबई बेस्ड एक सी के पी है चंद्र सैन्य कायस्थ प्रभु जो एक कॉपरेटिव बैंक है उसका जो लाइसेंस है उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है और इसके लिए कुछ रीजन्स दिए गए हैं कि जो बैंक की जो पोजिशन होती है कि उसके जो प्रजेंट और फ्यूचर जो डिपोजिटर्स होते हैं उनको पे करने की ठीक है वो उसमें कैपेबल नहीं है अनसस्टेनेबल है जो कि सी के पी कोऑपरेटिव बैंक है ओके और उसके अलावा जैसे आरबीआई के द्वारा मैंडेटरी किया जाता है कि किसी भी बैंक को जो सी ए आर है कैपिटल एडुकेसी रेशो जो है ठीक है उसको मेंटेन करना होता है जो कि नाइन परसेंट फिक्स है आर के द्वारा सो इतना तो मिनिमम उसको रखना ही पड़ता है ये सी क्या है इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे पहले इसके बैंक के बारे में जान लेते हैं ठीक है तो नाइन परसेंट उसको रखना पड़ता है बट वो उसको रखने में भी आ, फेल हो गया जो सी के पी कोऑपरेटिव बैंक है तो इस वजह से जो आर बी आई है उसके द्वारा उसके लाइसेंस को कैंसिल करना पड़ा ओके और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लास्ट टू थाउजेंड नाइनटीन में भी सितंबर मंथ में जो एक पी एम सी बैंक जो थी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो थी उस पर भी कई सारे इम्पोजिशंस लगाए गए थे आर के द्वारा उसके अलावा कई सारी बैंक्स पे इम्पोजिशंस लगाए गए एन जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनकी बढ़ जाने से जो बैंक की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है तब जाके आर ऐसे एक्शंस लेता है नॉर्मली ओके सो so, जो ये किया गया है इसमें बेसिकली आर के द्वारा कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं जैसे आर ने जो महाराष्ट्र का रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको बोला है कि इस जो सी के पी कोऑपरेटिव बैंक जो है इसका वाइंडिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया जाए और उसके अलावा एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाए लिक्विडेटर मतलब कि एक लिक्विडेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके थ्रू जो भी डिपोजिटर्स होंगे सी के पी बैंक्स के उन सबको पत... पाँच लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन के थ्रू पैसा दिया जाएगा ओके सो इसको जो जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन जो है इसको यहाँ पे हम लिक्विडेटर बोलेंगे तो मेन काम आरबीआई के द्वारा ये किया गया है कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाए ये उन्होंने बोला है रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है जो कि महाराष्ट्र में है उसके लिए ओके और जो ये DICGC है जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन जो है इसको स्टार्ट किया गया था 1978 में और उस टाइम पे उससे पहले बस पार्लियामेंट के थ्रू एक डिपोजिशन डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन एक्ट जो कि 1961 में लाया गया था उसके थ्रू जो DIC और जो CGCI है DIC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉपरेशन और जो क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इन दोनों को मर्ज करके बेसिकली जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन है उसको 1978 में बनाया गया था और इसका मेन काम ये होता है कि जो जो भी बैंक्स होती हैं जितनी भी सारी बैंक्स हैं इंडिया में उन सब के लिए बेसिकली जो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी का काम करता है ये जो डी जो है ये बेसिकली इसका मेन काम डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी का होता है ओके okay, मतलब कि मान लो कोई बैंक जैसे ये सी के पी बैंक है अभी ये ख़त्म हो जाएगी ठीक है इसको पूरा कैंसिल कर दिया गया इसके लाइसेंस को तो उस सिचुएशन में जो उसके डिपॉजिटर्स होंगे उनका जो पैसा होगा वो ये डी के थ्रू मिलेगा ओके okay? और जो डी जो है ये फुल्ली ओन किया जाता है और गवर्न किया जाता है आर के थ्रू जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और जो DICGC जो है जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉपरेशन जो है वो बैंक्स से जब वो बैंक्स उसमें डिपॉजिट जमा करते हैं अगर वो हंड्रेड रुपीज जमा करते हैं तो वो उनसे दस रुपये ठीक है सॉरी दस पैसे इंटरेस्ट चार्ज देता है ओके और ये यहाँ पे DICGC की ये कंडीशन है कि वो दस पैसे जो है वो बैंक को देने पड़ेंगे ठीक है ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि वो बैंक जो है अपने डिपोजिटर्स पे पास कर दे उस दस पैसे को बट वो बैंक के द्वारा ही डी को देने पड़ेंगे पर हंड्रेड रुपीज पे दस पैसे ओके और जो भी बैंक्स हैं जैसे कि 
रूरल बैंक है फिर रीजनल रूरल बैंक है लोकल एरिया की बैंक है फॉरेन बैंक हैं जिनकी ब्रांचेस इंडिया में हैं उनके अलावा जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उन सब के लिए मैंडेटरी होता है ठीक है जो डी है उसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर करना क्योंकि कभी भी कोई भी बैंक बैंक रन कर सकता है मतलब कि वो अपने पूरी तरीके से सक्सेसफुली ना हो पाए अपने जो डिपॉजिटर्स हैं उनको पैसे ना दे पाए पूरी तरह से बैंक कंगाल हो जाए तो ऐसी सिचुएशन में जो डी है वो उसके डिपॉजिटर्स का काम संभालता है बेसिकली ओके okay? और ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं बेसिकली एक फाइनेंशियल एंटिटी इनको बोल सकते हैं जो कि इसके मेंबर्स को बिलोंग करती हैं मतलब कि जो इसके मेंबर्स होते हैं वो उसके ऑनर्स भी होते हैं और कस्टमर्स भी होते हैं ओके okay? और यही इसका मेन डिफरेंस है कमर्शियल बैंक से ठीक है कोऑपरेटिव बैंक्स में बेसिकली जो मेम्बर्स uh, होते हैं वो ओनर भी होते हैं और कस्टमर भी होते हैं उन कोऑपरेटिव uh, बैंक्स के और कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनको बेसिकली जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो है उसके अंडर में रजिस्टर किया जाता है और इनको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा और आरबीआई के अलावा जो रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है उन दोनों के द्वारा ओके okay? और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो एक्ट हैं वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन और दूसरा है बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट नाइनटीन इन दोनों एक्ट के अंदर इनको गवर्न किया जाता है जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन सबको ओके okay? अब हम बात करते हैं सी ए आर कैपिटल एडुकेसी रेशो के बारे में जिसके लिए कि आर बी आई ने मैंडेटरी कर रखा है कि वो नाइन परसेंट कोई भी बैंक इतना सी ए आर तो रखे सी ए आर को सी आर ए आर बी हम बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो ठीक है जैसे कि अब ये सी आर ए आर की जो फुल फॉर्म है कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशो तो इससे भी पता लगाया जा सकता है ठीक है इसमें कि बैंक का कितना कैपिटल है कैपिटल यहाँ पे मतलब मनी ठीक है टोटल कितना मनी है और उसमें से कितना मनी जो रिस्क सिचुएशन पे है रिस्क वेटेड एसेट उसको बोलते हैं और करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं वो सब कितनी है और उस बेसिस पे ये सी आर ए आर को कैलकुलेट किया जाता है ओके इससे बेसिकली क्या होता है कि इसको सेंट्रल बैंक जो है जो कि इंडिया का आर है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है जिससे कि कमर्शियल बैंक जो हैं वो उनके पास ज़्यादा लेवरेज ना हो और वो अपने जो प्रोसेस है उनको सॉल्व करने में इंसॉल्वेंट हो जाए उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाए तो ऐसी सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए जो आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हर बैंक के लिए सी ए आर जो कैपिटल एडुकेसी रेशो या फिर कैपिटल टू रिस्क वेटेस एसेट रेशो जो है उसको मेनटेन करने के लिए बोलता है ओके और जो बेसल थर्ड नॉम जो है उसके बेसिस पे जो सी ए आर ए आर है सी आर ए आर या फिर सी ए आर जो है वो एट परसेंट होना चाहिए ठीक है बट आर बी आई ने इसको बढ़ा के नाइन परसेंट कर रखा है कि किसी भी जो भी कमर्शियल बैंक है या फिर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जो इंडिया की उन सबको नाइन परसेंट का सी ए आर सी आर सी ए आर मेनटेन करना पड़ेगा ओके तो ये होता है सी ए आर और इस टाइप से आर बी आई इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है ओके तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सी के पी जो कि चंद्र सैन्य का प्रभु बैंक जो कि मुंबई में बेस्ड है जिसको कि अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके द्वारा उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है ओके और उसके लिए कुछ रीजंस के बारे में हमने बात की तो आज के लिए बस इतना ही होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे